नमस्ते वेलकम टू अवर् ान सौजन्य मन तो सांकेत निपुण गिरीधर गारत नमस्कार गिरीधर गार अस चंद्रु पैन लाडर विक्रम लाडर अने रोवर् प्रज्ञा रोवर् विचिपेड़ते कल जो मन के दाने वाले एद सैंटिफि डिस्कवरी मैं चाहा पंप फस्ट मैं आश अर्थंस इधर टेक्नजी डेमास्ट्रेटर मतमे अंत टेक्नजी डेमास्ट्रेटर अंत मन दिन मेगा साफ्टे मूल दाँ गुत्वाकर्षण शक्ति अटा मन अटे ग्राविटेषनल फोर्स ग्राविटेषनल फोर्स वाल दाद चला वेगि पड़ क्राश प्रमादी काबी अला क्राश अवक मेलमेगा दिन रिट्रो राके फैरिंग अटार अंत मन राके पैक वेलाना की मैं फैर चस्ता कदा अंत भूमि ओक ग्राविटेषन फोर्स की विरुद्ध मैं दिन राके फैर चस्ताबी पैक वेल्त अट्ठे राके दैर चेसी आ फोर्स पैक वे प्रयत्न चूंटे का दिन ग्राविटेषन फोर्स कि रे प्रेषर वाल मेलमेगा दिग्वन दिन टेक्नजी डेमास्ट्रे अ टेक्नजी मैं साधिगलमा लेदा अने से मैं पंपचा दिन इंस्ट्रुमेंट तो मैं साधिदा ले साफ्ट लैंड अंटे दी प्रज्ञा यदि रोवर हो बैठक की तीस अभी जस्ट नलब याबे मीटर वे तरह दिन जीवन अ चलेदी सो दिन वाल सैंटिफि वीलो चा ना फोटो दीचे बहुसा अब उन्नदेद इनफ्रारे कैमरा तो अब स्पेक्ट्रोमीटर एचुंडे रे मूडे दाने अंतमात्रे दाने डेमास्ट्रेषन मतमे पंपचा मन अभी दुरदा रे कि पैन उ दिन कम्यूनिकेसन कटे मन कम्यूनिकेसन कटे का अभी मन इंका लैंडिंग अवतु दाखिल कमांस इच्छा दाखिल आलरे प्रोग्रम प्रकार अभी आ रेट्रो राके फैर चुस्को अदे मेगा दिगवल विषय मन अभी दिग्त सूड मन प्रेमेमी इकडन मन एम चेयट अभी एम चो मैं चूस्म चूड़ मन चूड़ माने अभी मन बहुश लैंड उड़ी मन लैंड आ रोवर ने बैठक पंपेमो मन एपड़ मन का कम्यूनिकेशन उ मन अर्थम उ कम्यूनिकेसन कटे का निजें दाखी एम मन इंका दिन कने प्रयत्न मैं चुनाव मन बहुश लैंडेमो साफ्ट लैंडेमो मन को बहुश हार्ड लैंडेमो कम्यूनिकेसन कटे दाँटो फ्यूज पो दिक सप्लै पो आ राके फैर अवक बहुश क्राश लैंडेमो मन को आ रे कि पैन वरक अद मन चूडगल तरवा दाने प्रोग्रम पे लेदा विषय मन की अंतमात्रे दाने पनी डेमास्ट्रेटर टेक्नजी डेमास्ट्रेटर का मतमे चूड़ी चंद्रयान टू मिशन इधे आर्बिटर अटारो आर्बिटर अभी चंद्रुट चुटन वोमीटर् दूर में एडे तिगत इधर पदना रोज पदना रोज तरह इधर मिगता एडे पैस्थिटी इध फेल एवर विज्ञलो वाले विषय विषय आर्बिटर अदे मन ऐक्चुअल चंद्रयान टू की संबंधी सक्से स्टोरी चाल दिन टेक्नजी डेमास्ट्रेटा दींट टेक्नजी इंको कोई टेक्नजी एम चसा मैं इंदा नपाँ कदा ग्राविटेषनल फोर्स ग्राविटेषनल फोर्स वो मैं पंप मन ऐक्चुअल राके राके विंडो अटार अंत मन को ईद निम पद निम अर्धगंट गैप उ आ गैप लपर लाइन फस्ट टाइम मैं फेल मन को टेक्निक फाट कपेसा मन सैकंड टाइम मन प्रयोग मन को जस्ट रे निमशाल व्यवधि उ अंत इंटरनेशनल फ्लैट्स वूटाई इंटरनेशनल इदंत मन को आकाशाली वीट तो इंटरनेशनल फ्लैट तो निटाई और फ्लैट वे फ्लैट वेलाना की मध्य गैप रे निमशाल मन टाइम इच्छा अंत रे निमशाल पर्फेक्ट प्रिसज मन कुटल अंत चूँगी पद एकर भूमि गोलीकाय मारबल ऐटी मन कमा कष्ट पद एकर भूमि अटी वाषिंग मेषीन सैजो उ अंत वाषिंग मेषीन सैजो नक्षल कि दूर में मन पंपे एंत टेक्नजी मन को सैकंड नानो सैकंड मैक्रो नानो सैकंड अंत मेर सिग्नल पंपड़ सिग्नल की टाइम पड़ती इकडन अगर वेलाना सिग्नल टाइम पड़ती फर् इंस्टेंस सूर्य रश्मि सूर्य नीचे मन भूमि दाक रहा एन निषा पड़ती है अंत दूर उबी अला मैं रेडियो सिग्नल इंका फास्ट वेलता है इकडन वेलाना कोई 
క్షణాల తేడా ఉంటుంది ఒక ఐదు క్షణాలు ఫైవ్ సిక్స్ సెకండ్స్ డిఫరెన్షియల్లో మనం పంపించగలుగుతున్నాం అక్కడికి మన సిగ్నల్ పంపించేసరికి చంద్రుడు కదిలి కదిలిపోయాడు భూమి కదిలిపోయింది అక్కడ ఆర్బిటర్ కదిలిపోయింది అన్నీ కదిలిపోయినాయి అంటే ఐదు క్షణాల తర్వాత ఎక్కడ ఉంటుందో మనం దాన్ని ప్రిసైజ్గా కనుక్కొని మనం షూట్ చేయాలి ఏది మనం పంపించే సిగ్నల్ నానో సెకండ్స్ అంటారు అంటే క్షణంలో బహుశా ఒక పదివేల వంతో ఇరవై వేల వంతు సమయంలో మనం కొట్టాలి దాన్ని ఇక్కడి నుంచి మనం పంపిస్తున్నామంటే అక్కడ సరిగ్గా అదే స్పాట్లో అంటే మనకు బహుశా ఒక అడుగు రెండు అడుగుల దూరంలో ఉన్న వాళ్ళ రెడార్ని మనం క్యాప్చర్ చేయగలగాలి అంటే ఎంత టెక్నాలజీ ఉండాలి ఎంత మ్యాథమెటికల్ క్యాల్కులేషన్ ఉండాలి సో ఇదంతా మనం డెమాన్స్ట్రేషన్ చేసింది కాదా అది అందుకనే నా నాసా ఏదైతే ఉందో నేషనల్ ఏరోనాటికల్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అమెరికాది ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ స్పేస్ ఏజెన్సీ దాన్ని మెచ్చుకున్నారు వాళ్ళు మీరు చేసిన దాన్ని మేము చాలా గర్విస్తున్నాము గౌరవిస్తున్నామని చెప్పారు వాళ్ళు సో ఈ డెమాన్స్ట్రేషన్ అనేది రెండు నిమిషాల్లో మనం పంపించడము భూమి యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ తోటి అంటే మనం అడిషనల్ ఇంధనం పెట్టకుండా అమెరికా కావచ్చు రష్యా కావచ్చు యూరో స్పేస్ కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే దానికి చాలా దానికి పవర్ పెట్టి బూస్ట్ చేసి పంపించారు అన్నిటికంటే తక్కువ పవర్ ఉండి తక్కువ ఖర్చు తోటి పంపించగలిగిన టెక్నాలజీ మనం సాధించాం సో దాన్ని ఏం చేసాము భూమి యొక్క మన స్లింగ్ షాట్ అంటాం లేదా మనం షార్ట్ పుట్ చేస్తారు మనం లేదా డిస్కస్ త్రో చేస్తారు మామూలుగా ఇలా నిలబడి వేస్తే కానీ ఇక్కడే పడుతుంది అది కానీ నాలుగు సార్లు తిరిగితే కనుక మొమెంటం పికప్ అవుతుంది మొమెంటం పికప్ అయిన తర్వాత మీరు వేసారంటే చాలా దూరం వెళుతుంది అలా చేసాం మనం అది భూమి చుట్టూదన తిరగడంలో ప్రతిసారి భూమి దగ్గర రాగానే భూమి యొక్క గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ దాన్ని ఇంకా దూరం కొడుతుంది అనమాట అది మళ్ళీ పరు పరిజీ అపోజీ అంటారు అపోజీ పరిజీ అంటే ఒకటి దగ్గర ఒకటి దూరం అనమాట ఈ స్లింగ్ షాట్ దీంట్లో ప్రతిసారి దూరం వెళ్ళడం ప్రతిసారి దూరం వెళ్ళడం ఫస్ట్ ఒక పదివేల కిలోమీటర్లు తర్వాత ఒక లక్ష కిలోమీటర్లు తర్వాత ఇంకో రెండు లక్ష ఇలా వెళ్తుంది అనమాట వెళ్ళి వెళ్ళి ఫైనల్గా భూమి యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ నుంచి తప్పించుకొని వెళ్ళిపోతుంది దాన్ని ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అంటారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ప్రిసైజ్గా మళ్ళీ చంద్రుడు వెళ్తున్నాడు మనం వెళ్తున్నాం అంటే ఒక నెల రోజుల వరకు ఈ రెండు ఎలా ప్రయాణం చేస్తున్నాయో ముందరే క్యాల్కులేట్ చేసుకొని మనం పంపిస్తున్నాం ఏ స్పాట్లో దిగాలనేది మనం ఎప్పుడో నిర్ణయించాం మనం అంటే ఎంత మ్యాథమెటికల్ జీనియస్ అయితే కానీ మనం చేయగలం ఇది ఇది అది అర్థం చేసుకోవాలి ఇది ఫెయిల్ అయింది అని ఫెయిల్ అయింది అని చెప్పి అందరూ చాలా చాలా సులువుగా రాసేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళకి అర్థం కాని విషయం ఇంత టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేట్ చేయగలిగాం మనం అంతేకాదు చంద్రుడి దగ్గర వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఇలాగే అది లూప్స్ తిరుగుతూ ఉంటుంది పెరోజీ ఆ పీజీ తిరుగుతూ ఉంటుంది తిరిగి తిరిగి ఫైనల్గా వంద కిలోమీటర్లు కరెక్ట్ సర్కిల్లో తిరుగుతుంది ఇప్పుడు అది ఇక్కడ ఇక్కడో బెంగళూరులో కూర్చొని మనం ఇక్కడి నుంచి కమాండ్స్ ఇచ్చి దాన్ని రాకెట్స్ ఫైర్ చేసి ప్రిసైజ్ పర్ఫెక్ట్గా దాన్ని చేయగలిగామంటే అంతకంటే మనకు టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఏం కావాలి మనకి పది టెక్నాలజీస్లో ఒక టెక్నాలజీ ఫెయిల్ అయింది ఏది సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేయడం అన్న దాంట్లో ఆఖరి క్షణంలో ఫెయిల్ అయ్యాం మనం అది కూడా మనం దాన్ని ఇంతవరకు మానిటర్ చేయగలిగాం మనం కానీ దీని యొక్క ఉద్దేశం దీనికి అతీతంగా ఉందని అర్థం చేసుకోవాలి ఏడు సంవత్సరాలు ఏదైతే ఇది ఆర్బిటర్ తిరుగుతుందో ఏడు సంవత్సరాల్లో అక్కడ ఉన్న మొత్తం టెరెన్ మ్యాపింగ్ చే చేయబోతున్నాం మనం దీంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కెమెరాస్ ఉన్నాయి మామూలు కెమెరా ఫోటో తీయడం ఒకటే కాదు ఇన్ఫ్రారెడ్ కెమెరాస్ ఉన్నాయి తర్వాత స్పెక్ట్రోమీటర్ కెమెరాస్ ఉన్నాయి ఇటువంటి చాలా ఉన్నాయి మన దగ్గర మనం చంద్రాయణ్ వన్ పంపించినప్పుడు కూడా మన స్పెక్ట్రోమీటర్లో అక్కడ నీటి ఒక ట్రేసెస్ అంటే వాటర్ ట్రేసెస్ ఉన్నాయని మనం కనుక్కోగలిగాం మనం ప్రపంచంలోనే అది ఫస్ట్ అపోలో మిషన్స్ వెళ్ళినాయి మనుషులు వెళ్ళినారు అక్కడికి దిగారు కానీ వాళ్ళు కనుక్కోలేదు భారతదేశం ఫస్ట్ కనుక్కుంది సో ఇప్పుడు అటువంటి టెక్నాలజీస్ ఉన్న కెమెరాలు మనం పంపించాం దక్షిణ ధ్రువం ఉత్తర ధ్రువం ధ్రువం ఏదైతే ఉందో చంద్రుడికి అది కూడా మన భూమిలో లాగానే మన భూమిలో కూడా ఉత్తర ధ్రువము దక్షిణ ధ్రువం ఏదైతే ఉందో ఆరు నెలల పాటు మనకు చీకటి ఉంటుంది ఆరు నెలల పాటు సూర్యుడు ఉంటాడు సూర్యాస్తమయాలు ఆరు నెలలు ఉంటాయి మనకు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో పన్నెండు గంటలు ఉదయం ఉంటుంది పన్నెండు గంటలు రాత్రి ఉంటుంది కానీ దక్షిణ ఉత్తర ధ్రువాల్లో మాత్రం ఆరు నెలలు ఉంటాయి అది చంద్రుడిలో పద్నాలుగు పదిహేను రోజులు ఉంటుంది పద్నాలుగున్నర రోజులు పద్నాలుగు రో ఫోర్టీన్ అండ్ హాఫ్ డేస్ పద్నాలుగున్నర రోజులు చీకటి ఉంటుంది పద్నాలుగున్నర రోజు సూర్యుడు కనిపిస్తాడు అది ఒక స్లాంటింగ్గా వస్తాడు కాబట్టి ఆ లైట్ డైరెక్ట్గా పడదు కాబట్టి అక్కడ సూర్యరశ్మి యొక్క ఇంపాక్ట్ తక్కువ ఉంటుంది మీరు మనం ఈక్వేటర్ చూస్తే అన్ని డెజర్ట్స్ అన్ని మన సహారా డెజర్ట్ దగ్గర నుంచి ఇవన్నీ ఈక్వేటర్లో చాలా వేడి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది భూమి మీద కూడా అదే మనం ప
మన స్పెక్ట్రోమీటర్లో చంద్రాయణ్ వన్లో కూడా కనుక్కోగలిగాం మనం సో ఇప్పుడు చంద్రాయణ్ టూలో ఈ కెమెరాస్ తోటి ఈ స్పెక్ట్రోమీటర్స్ తోటి ఇన్ఫ్రారెడ్ కెమెరాస్ తోటి మనం ఇంకా పరిశోధన చేయబోతున్నాము కొన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ గ్యాలన్స్ ఆఫ్ నీళ్లు అక్కడ క్రేటర్స్లో ఇరుక్కొని ఉన్నాయని చెప్పేసి ఒక ఒక థీరీ ఉంది అది దాన్ని కనుక మనం ప్రూవ్ చేయగలిగితే అది సక్సెస్ విక్రమ్ ఫెయిల్ అయింది అనడం సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్కి చాలా చిన్న విషయం అది రేపు మళ్ళీ చేయ చేయగలుగుతాం ఎందుకంటే ఇంతవరకు తీసుకెళ్ళగలిగిన వాడిని రెండు కిలోమీటర్ తీసుకెళ్ళలేమా అది పెద్ద విషయమే కాదు అసలు మన బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ ఏంటంటే ఇది ఏదైతే మన ఆర్బిటర్ ఉందో అది మన సక్సెస్ అక్కడ మొత్తం మ్యాపింగ్ చేసి ఎక్కడ నీళ్లు ఉన్నాయని తెలిస్తే దక్షిణ ధ్రువంలో ఇంత దగ్గర వెళ్ళిన ఎవడు ఏ ఏ ప్ర ఏ దేశం కూడా చేయలేదు మనమే చేసాం ఫస్ట్ ప్లస్ ఇంత ఆర్బిట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ మొత్తం మ్యాపింగ్ చేసి ప్రపంచానికి మనం చెప్పబోతున్నాం ఇక్కడ నీళ్ళు ఎంత ఉన్నాయి ఏమైనా చేయగలమా అని అంటే ఫ్యూచర్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్స్లో భూమి నుంచి అన్ని నీళ్లు తీసుకువెళ్ళలేము మనం బహుశా ఒక స్టాప్గా ఒక స్టాప్ గ్యాప్గా చంద్రుడి మీద వెళ్ళి అక్కడ నీళ్లు కలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ అక్కడి నుంచి వేరే గ్రహాలకు వెళ్తామో లేదో తెలియదు ఇటు స్పెక్యులేషన్ అన్నిటి కూడా ఫస్ట్ దానికి బేసిస్ ఏంటంటే ఇక్కడ నీళ్లు ఉన్నాయా లేదా అని కనుక్కోవడం అలాగే అక్కడ నీళ్లు ఉన్నాయంటే నీటి నుంచి ఆక్సిజన్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలమా ఆక్సిజన్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలమంటే అక్కడ ఒక కాలనీ పెట్టగలమా లేదా భూమి నుంచి మొత్తం ఆక్సిజన్ తీసుకువెళ్ళాలా ఇటువంటివన్నీ కూడా ఓపెన్ అవుతాయి కాబట్టి భారతదేశం పంపించిన చంద్రాయన్ టూ అన్నది నూటికి కనీసం అంటే తొంభై తొమ్మిది శాతం సక్సెస్ అయిందని మనం అనుకోవాలి ఏదో ఒక శాతం ఒక పర్టికులర్ టెక్నాలజీ మనకు ఫెయిల్ అయింది అది కూడా ఫెయిల్ అయిందా లేదా మనకు తెలియదు కమ్యూనికేషన్ పోయింది అంతే కానీ వేచి చూద్దాం ఏమవుతుందో సో మరి అలాగే ధర్మల్ పిక్చర్ కూడా వచ్చింది దాని నుంచి అని అంటున్నారు అసలు ధర్మల్ పిక్చర్ అంటే ఏంటి అది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటారు ఇప్పుడు థర్మల్ పిక్చర్ అంటే ఏదే ఇన్ఫ్రారెడ్ కెమెరాలో తీసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్క వస్తువుకి ఒక వేడి ఉంటుంది హీట్ అనే సిగ్నేచర్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది రాయి ఉంది రాయి రాత్రిపూట చల్లగా ఉంటుంది అది చెట్టు ఉంది చెట్టు దానికంటే ఇంకొంచెం వేడి ఉంటుంది ఎందుకంటే అది ఇంకా నీళ్లు తీసుకుంటూ ఉంటుంది కొద్దిగా ఉంటుంది మనిషి అంతకంటే వేడి ఉంటుంది ఓ జంతు అంటే ఇంకా వేడిగా ఉంటుంది అది నిద్రపోతున్న మనిషికి లేచి నిలబడి యాక్టివ్గా పనిచేస్తున్న మనిషికి మళ్ళీ తేడా ఉంటుంది సో ఇన్ఫ్రారెడ్ కెమెరాస్ మనం టీవీలో తరచూ చూస్తుంటాం మనం మన జంతువులను అన్నింటినీ రాత్రిపూట కెమెరాలు తీయడం అలాగే సీసీటీవీ కెమెరాస్ రాత్రిపూట తీయడం ఇటువంటివన్నీ మనం చూసాము అలాగే క్రికెట్లో కూడాను మనకు దీన్ని హాట్ స్పాట్ అని చెప్పేసి ఒక టెక్నాలజీ మనం చూసాము అది హాట్ స్పాట్లో బ్లాక్ అండ్ వైటే ఉంటుంది అది బాల్ తగిలిందా లేదా అని ఒక ఒకవేళ తగిలి ఉంటే కనుక అక్కడ చిన్న తెల్లటి స్పాట్ మనకు కనిపిస్తుంది అంటే హీట్ డిఫరెన్షియల్ అది తగిలింది కాబట్టి ఇంకా వేడి ఎక్కువ చూపిస్తుంది అది సో ఆ హీట్ డిఫరెన్షియల్ తీసేటువంటి టెక్నాలజీ అటువంటి కెమెరాని అక్కడ వాడాం మనం కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు అక్కడంతా కూడాను ఏమీ తేడా లేకుండా అలాగే ఉంది అది ఏం మార్పు లేదు అక్కడ సడన్గా ఒక బయట నుంచి ఒక వస్తువు వచ్చి పడినప్పుడు దాని వేడి తనం అన్నది ఈ ఇన్ఫ్రారెడ్ కెమెరాలో కనిపిస్తుంది అది అది థర్మల్ ఇమేజింగ్ అంటే థర్మల్ ఇమేజింగ్ అంటే అది థర్మల్ హీట్ యొక్క సిగ్నేచర్ పట్టుకుంది అనమాట అది చుట్టూ తనంత చల్లగా నీలంగానో నల్లగానో వాళ్ళకి కనిపించి ఉండొచ్చు ఇక్కడ మాత్రం ఎర్రగా కనిపించింది అంటే ఇక్కడ డెఫినెట్గా ఉంది అని తెలిసింది అది కానీ రెండున్నర రోజులు పడుతుంది ఇది మొత్తం ఆర్బిటర్ తిరిగి రావడానికి మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు ఆ బొస్సు అక్కడ ఇంకా చాలా జూమ్ చేసి ఫోటోగ్రాఫ్స్ తీయవచ్చు సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అవ్వలేదు అని శివన్ గారు చెప్పారు బహుశా హార్డ్ ల్యాండ్ అయింది అని చెప్పారు ఆయన సో దాని ఇమేజ్ పట్టి హార్డ్ ల్యాండ్ ఎంత హార్డ్ అయింది మనకు తెలియదు నిజంగా కానీ క్రాష్ అయి ఉంటే ముక్కలు ముక్కలు అయిపోయి ఉంటుంది దాన్ని మనం ఏం చేయలేం సిగ్నేచర్ అక్కడి నుంచి మనం కమ్యూనికేషన్ చేయలేం దాన్ని అయిపోతుంది అది లేదు పర్వాలేదు కొద్దిగా డ్యామేజ్ అయింది కానీ దీన్ని ఏదో మనం చేయొచ్చు అంటే అదొక వేరే విషయం ల్యాండ్ అయినప్పుడు మట్టి లేస్తుంది కదా దుమ్ము లేస్తుంది కదా దుమ్ము దాని మీద పడి ఉంటుంది కదా దుమ్ము దాని మీద పడి ఉన్నప్పుడు దాని ప్యానల్స్ కావచ్చు దాని రెడార్ సిస్టమ్స్ కావచ్చు వాటికి కొంచెం దుమ్ము ఉంటుంది ఆఫ్టర్ ఆల్ మనకు ఇక్కడ 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 చిన్న చిన్న మన ఇంట్లో పెట్టుకుంటున్నటువంటి డిస్ట్రీవీకే మనం వర్షం వస్తేనో దుమ్ము ఎక్కువ ఉంటేనో మనకి సిగ్నల్ కట్ అవుతాయి నాలుగు లక్షల కిలోమీటర్ల దూరంలోంచి మనం దాన్ని సిగ్నల్ పంపిస్తుంటే ప్రాబ్లం ఉండదా కాబట్టి దాన్ని మనం ఏదో పాకిస్తాన్ వాళ్ళ ట్వీట్స్ అవన్నీ చూసాము తర్వాత ఇక్కడ కూడా మన కోహనా మేధావులు చాలామంది దానికి పిచ్చుకూతలు కూయగా మనం చూసాము అది కాదు అది ఈ టెక్నాలజీ అన్నది చాలా పటిష్ట చాలా నీష్ టెక్నాలజీ అంటారు అంటే చాలామంది దగ్గర లేదు ఇది
స్లైట్ మార్జినల్ తేడా ఉంటుంది తేడా ఉంటుంది తప్పకుండా తేడా ఉంటుంది అలాగే అక్కడ కూడాను వన్ సిక్స్ భూమి మీద ఉన్న దానికి ఆరో వంతు మాత్రమే అక్కడ దాని గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉంది గురుత్వాకర్షణ శక్తి అంటే ఇక్కడ ఒక మనిషి అరవై కిలోలు ఉంటే చంద్రుడి మీద పది కిలోలు మాత్రమే అతని బరువు ఉంటుంది అది వన్ సిక్స్ అనమాట బహుశా అక్కడ పోల్స్ కి వచ్చేసరికి ఇంకొంచెం తగ్గు ఉండొచ్చు తగ్గు ఉండొచ్చు ఎక్కువ ఉండొచ్చు మనకి అది పరిస్థితి ఏంటో మనకి తెలియదు తగ్గుతుంది నార్మల్ గా తగ్గుతుంది అది పది కిలోలు కాకుండా తొమ్మిది కిలోలు ఉండొచ్చు లేదా తొమ్మిదిన్నర కిలోలు ఉండొచ్చు సో ఈ డిఫరెన్షియల్ ఏమవుతుందంటే దాని గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అని ఎక్కువలాగా ఉండొచ్చు లేదా తక్కువలాగా ఉండొచ్చు ఏమైంది అని మనకు తెలియదు మనకి మొత్తం ఇమేజ్ వచ్చిన తర్వాత కానీ మనం చెప్పలేము దాన్ని సో ఈ కొంతకాలం పడుతుంది దీన్ని అనలైజ్ చేసే డేటాని చేయడానికి కానీ మనకు ఉన్నదే పద్నాలుగు రోజులు విండో పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత దాని లైఫ్ ఎలాగో పోతుంది అది అంతేకాదు అది చీకటి వచ్చేస్తుంది అక్కడ చీకటి వచ్చేసిన తర్వాత మీరు మామూలు ఫోటోగ్రాఫ్ తీయలేరు ఒక ఇన్ఫ్రాడ్ ఇమేజెస్ మాత్రం ఇంకేం తీయ తీయలేరు మనం కాబట్టి ఈ ఆయనకే శివన్ గారు చెప్పారు పద్నాలుగు రోజుల వరకు మనం ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పడంలో ఉద్దేశం అది పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత చేయకూడదు అంటే చేయలేదు అంటే మనం చెప్పలేము అది అక్కడ ఏదో ఏదో రేడియేషన్ వల్లను లేకపోతే అక్కడ ఉన్న కెమికల్ కాంపోజిషన్ వల్లను అది కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయో ఇన్ఫ్యాక్ట్ తెలుసుకోవడం మనకు చాలా మంచిది మన మానవాళికి తెలుసుకోవడం మంచిది అది సిగ్నల్స్ ఎందుకు రావట్లేదు అని అనలైజ్ చేసిన తర్వాత కానీ ఎగ్జాక్ట్గా ఎందుకు అలా అయింది అని మనం చెప్పలేము అది ఫస్ట్ టైం ఎవరు మన ఏ మనిషి ఎక్కడ పంపించలేనటువంటి సాహసం మనం చేశాం కాబట్టి దీని సక్సెస్ ఆఫ్ ఎయిల్యూర్ అనేది మొత్తం డేటా అనలైజ్ అయిన తర్వాతే మనం చేయగలం మీరు అమెరికా తీసుకోండి రష్యా తీసుకోండి ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఎవరు వెళ్ళలేదు రైట్ అది డెమాన్స్ట్రేషన్ అది కూడా మనం ఏదో నార్మల్గా ఈక్వేటర్లో వాళ్ళు దింపినట్లే మనం దింపుండి ఉంటే కనుక అపోలోస్ వెళ్ళిన దగ్గర మనం దింపుండి ఈజీగా మనం దింపేసి ఉండొచ్చు పెద్ద ఇబ్బంది లేదు మనం వెళ్ళిన చాలా కఠినమైన ప్లేస్కి వెళ్ళాము ఎవరు తెలి ఎవరు వెళ్ళనటువంటి ఎవరికి తెలియనటువంటి ప్రాంతంకి వెళ్ళాము మనం కాబట్టి ఫస్ట్ టైం వెళ్ళాం కాబట్టి కొత్త కొంత సెట్ బ్యాక్ వచ్చింది మనకు ఏదేమైనా కానీ చాలా భవ్యమైన సక్సెస్ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ గిరిధర్ గారు నమస్తే అమ్మ సో వియస్ విక్రమ్ ల్యాండర్ కేవేంది అసలు అక్కడికి వెళ్తే అది మనకి ఏం తెలియజేసింది అనే విషయాలు తెలుసుకున్నాం కదండి మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ నమస్తే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి